اللہ تعالیٰ ریا کاری اس سے بچائے اخلاص نصیب فرمائے اللہ اخلاص نصیب فرمائے اور اس میں آدمی صفائی بھی کیا کرے کہ میری ریا نہیں ہے میرا اخلاص اب کیا کرے میں جو بھی ہوں آپ کے سامنے ہوں آپ بہرحال معاف کر دیں اور اخلاص کی کمی ہے وہ بھی دور کر دیں اللہ تعالیٰ یہ دعا فرما دیجئے کیونکہ معاذ اللہ بولنے والے بولتے بھی ہوں گے اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرمائے میں تو ان کا بھی ہمدرد ہوں ان کی بھی خیر خائی کرتا ہوں تو جو مجھ پر تنقیدیں کرتے ہیں اور مذاقیں اڑاتے ہیں کہ یہ ڈرامے کرتا ہے سب کے سامنے چلو یہی ڈرامہ آپ بھی کر کے دکھاؤ اگر موقع ملتا ہے تو لاکھوں کروڑوں کے سامنے ڈرامہ بھی تو کر کے دکھاؤ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے پیارے حبیب کے صدقے میں اور ہمیں معاف فرما دے معاف فرما دے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے بس اگر کوئی ایسا عمل کر رہا ہے کسی کے سامنے بھی جو دو کے سامنے کر رہا ہے یا دس کے سامنے کر رہا ہے لاکھوں ہزاروں کے سامنے کر رہا ہے تو دیکھنے والے کو اس وقت اس کے متعلق کیا گمان کرنا چاہیے اس معاملے میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے ہمارے ظلم المومن خیرہ مومن کے بارے میں نیک گمان قائم کرو ایک حدیث شریف میں ہے کہ حسن و ضن من حسن العبادت حسن ضن بہتر عبادت میں سے ہے اچھی عبادت میں سے ہے تو حسن ضن قائم کرنا چاہیے کہ مسلمان کے بارے میں بدگمانی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے تو اب اگر معاذ اللہ میرے بارے میں کوئی یہ بولتا ہے کہ یہ نوز و بلّہ ڈرامہ کرتا ہے فلاں کرتا ہے تو یہ اگر یہ بھی بدگمانی نہیں ہے تو بدگمانی پھر بولتے کس میں یہ بدگمانی ہے اور حرام اور جاننا میں لینا مطلب کام ہے تو اگر خدا نہ خطا کسی کو بدگمانی ہوئی تو اس کو توبہ کرنی چاہیے میں جیسا بھی ہوں میرے رب کے سامنے ہوں نا آپ کے سامنے تو نہیں ہوں تو آپ سے تو اخلاص کی دعا کا کہہ رہا ہوں نا میں تو اس لیے وہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے جیسے کہ بزرگوں کا قول ہے کہ کوئی کسی کو روتا دیکھو تو تم بھی رونے لگو ان وسوسوں کو مت پالو کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے یہ جو بھی کر رہا ہے اس کا رب جانے ہمیں اس نے ضن رکھنا چاہیے کہ اللہ کی اللہ کے خوف سے جو رو رہا ہے تو بس اللہ کے خوف سے ہی رو رہا ہے ہم اس کو دیکھ کر وہ ہم بھی روئیں ورنہ ہم اس کے بارے میں وہ بدگمانی کریں گے پھر نوز و بلّہ جہنم والے تو پھر جہنمی خون روئیں گے آنسو ختم ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں رونے سے بچا لے قیامت میں رونے سے بچا لے حسن ضن میں ہی فائدہ ہے حسن ضن میں فائدہ ہی فائدہ ہے بدگمانی میں تو نقصان ہے انہیں بدگمانی کی اور واقعی کوئی وہ غیر مخلص اور ایسا کر رہا ہے دکھاوے کے لیے تب بھی اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے نا اس کے لیے تو گناہ ہے کہ اس نے بغیر قرائی نے واضح خا کے کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے گناہ کر ڈالا نا یہ تو گیا نا کام سے کہ اس نے تو گناہ کا قصد کیا نا اس کے پاس تو کوئی دلیل نہیں تھی بدگمانی کرنے کی یہ تو مارا گیا اس کے پاس کون سا حال ہے کہ اس نے دیکھ لیا کہ یہ سب لوگ ڈرامہ کر رہے ہیں گڑ گڑا رہے ہیں رو رہے ہیں مافیا مانگ رہے ہیں ہاتھ جوڑے ہیں تو ہم کو کون سے آپ سے مطلب ہے نہیں کہ کوئی دنیا کی دولت حاصل کرنی ہے کون سے آپ سے ووٹ بھی تو نہیں لینا نا کہ چلو بھائی ہم الیکشن لڑ رہے ہیں ووٹ دے دو گے تو ہم کو کرسی مل جائے ہم کو کرسی تو نہیں چاہیے ہمیں تو غلامی مصطفیٰ کی کرسی چاہیے جس کو زوال نہیں ہے انشاءاللہ تو بہرحال یہ کہ یہ بھی ایک خیر خواہی کی باتیں ہیں کہ جو تنقید کرے بدگمانی کرے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی توبہ کر لے وہ بھی گناہ سے بچ جائے ورنہ ان کی تنقید سے ہمارا کیا بگڑے گا خود بیچاروں کا بگڑے گا تو ان کو بیچارہ کہنا بھی ہماری ہمدردی کا اظہار ہے سب دعوت اسلامی میں آ جاؤ انشاء اللہ ہم سب دعوت اسلامی والے انشاء اللہ مل جل کر گناہوں کا دنیا سے خاتمہ کرنے کی کوششوں میں لگے رہیں گے اور انشاء اللہ نیکیوں کو پھیلائیں گے انشاء اللہ سنت عام کریں گے اور شیطان کے خلاف انشاء اللہ ہماری جنگ جاری رہے گی نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے محبتوں کے چور کفل مدین انشاء اللہ کفل مدین انشاء اللہ سر پہ امام انشاء اللہ رخ پہ داری انشاء اللہ سر پر سلف انشاء اللہ اکثر نظریں حیاء سے نظریں انشاء اللہ اب میں کہوں گا بدگمانی سے تو ہم کہیں گے بچتے رہیں گے بدگمانی سے بدگمانی سے بدگمانی سے انشاء اللہ 
انشاء اللہ شیطان کے خلاف جنگ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی